നമസ്കാരം കൊല്ലം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് കേരള പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നൂറ്റി അൻപതോളം ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡെയിലി പി എസ് സി വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക കൊല്ലം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഒന്ന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികൾ ഏവ കല്ലടയാർ ഇത്തിക്കരയാർ അച്ഛൻ കോവിലാർ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കായലുകൾ ഏവ അഷ്ടമുടിക്കായൽ ശാസ്താംകോട്ടക്കായൽ പരവൂർ കായൽ കടൽ തീരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല കൊല്ലം എള്ള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലം കേരള കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കൊല്ലം കൊല്ലം നഗരം സ്ഥാപിച്ചതാര് സാപ്പിറീസോ കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഏതാണ് ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ത്രീ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏവ കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം ദേശിംഗനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത് കൊല്ലം കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചതെന്ന് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കോ പോളോ കൊല്ലം സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കൊട്ടാരക്കര രാമനാട്ടം ജന്മമെടുത്ത സ്ഥലം ഏത് കൊട്ടാരക്കര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അബ്കാരി കോടതി എവിടെയാണ് കൊട്ടാരക്കര ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കൊട്ടാരക്കര ഇന്ത്യൻ റയറർസ് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ചവറ ഇന്ത്യൻ റയറർസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ച രാജ്യം ഫ്രാൻസ് കേരളത്തിലെ പ്രിമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറി എവിടെയാണ് ചവറ കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ചവറ മോണോസൈറ്റ് ഇൽമനൈറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ചവറ നീണ്ടകര കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് നീണ്ടകര ഇൻഡോ നോർവീജിയൻ ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നീണ്ടകര അഷ്ടമുടിക്കായലിന് കുറുകെ നീണ്ടകരയിലുള്ള പാലം ഏത് സേതു ലക്ഷ്മിഭായി പാലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇരട്ട മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖങ്ങൾ ഏവ നീണ്ടകര ശക്തികുളങ്ങര യൂറോപ്യൻ രേഖകളിൽ മാർത്ത എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം കരുനാഗപ്പള്ളി വിദേശികൾ കർണാപ്പൊളി എന്ന് വിളിച്ചത് ഏത് സ്ഥലത്തെയാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വരൂപത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മരുതൂർ കുളങ്ങര കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണവ പ്രസരണം ഉള്ളതായി ഭാഫ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം കരുനാഗപ്പള്ളി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ സ്ഥലം ഏതാണ് പുനലൂർ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിതമായതെവിടെ പുനലൂർ 
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൂക്കുപാലം ഏതാണ് പുനലൂർ തൂക്കുപാലം കല്ലടയാറിനു കുറുകെയാണ് പുനലൂർ പാലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പുനലൂർ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ ശില്പി ആൽബർട്ട് ഹെൻട്രി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ആസ്ഥാനം പുനലൂർ കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് കേരള സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കുണ്ടറ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിമണ്ണ് നിക്ഷേപമുള്ള സ്ഥലം കുണ്ടറ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി എവിടെയാണ് തെന്മല തെന്മല ഡാം ഏത് നദിയിലാണ് കല്ലടയാറിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് വില്ലേജുകളുള്ള താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് ഏതാണ് കുന്നത്തൂർ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം ചെന്തുരുണി ചെന്തുരുണി മരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഗ്ലൂസ്ട്ര ട്രാവൻ കുറിക്ക പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്നതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ എട്ട് അഷ്ടമടി കായലിലാണ് പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം നടന്നത് പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവർ എത്ര നൂറ്റിയേഴ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യവസായ ഗ്രാമം ഏത് പന്മന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലം പന്മന മൂന്ന് തവണ സ്വരാജ് ട്രോഫി നേടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏത് നെടുമ്പന കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം തങ്കശ്ശേരി തോമസ് കോട്ട അല്ലെങ്കിൽ തങ്കശ്ശേരി കോട്ട നിർമ്മിച്ചതാര് ഡച്ചുകാർ തങ്കശ്ശേരി വിളക്കുമാടം നിർമ്മിച്ചത് ഏതു വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഏത് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഓച്ചിറയുടെ പഴയ പേരെന്ത് ഓംചിറ ചുറ്റമ്പലമില്ലാത്ത പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രം ഏത് ഓച്ചിറ ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങൾ ഏത് ഓച്ചിറകളി പന്ത്രണ്ട് വിളക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി ഏത് കല്ലട പുനലൂരിനെ ചെങ്കോട്ടയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ആര്യങ്കാവ് ചുരം സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കേരള കൗമുദി പത്രം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മയ്യനാട് നിന്നും സി കേശവന്റെ ജന്മസ്ഥലം മയ്യനാട് കേരളത്തിലെ ഏക ദുര്യോധന ക്ഷേത്രം മലനട കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഇ എസ് ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എവിടെയാണ് പാരിപ്പള്ളി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആയിരം തെങ്ങ് കടയ്ക്കൽ ലഹള നടന്നതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കടയ്ക്കൽ സ്റ്റാലിൻ കടയ്ക്കൽ ഫ്രാങ്കോ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നതാര് രാഘവൻ പിള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മുള കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം പട്ടാഴി ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാര് എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ എവിടെയാണ് ലക്ഷം വീട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ചിതറ ജഡായുപാറ എവിടെയാണ് ചടയമംഗലം ആണുങ്ങൾ പെൺവേഷത്തിൽ താലപ്പൊലി എടുക്കുന്ന ക്ഷേത്രം കൊറ്റക്കുളങ്ങര ക്ഷേത്രം 
അമൃതാനന്ദമായി ആശ്രമം എവിടെയാണ് വള്ളിക്കാവ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയതാര് സി കേശവൻ സി കേശവന്റെ ആത്മകഥ ജീവിത സമരം തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലയൻ കൊല്ലം ടു തിരുനെൽവേലി മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് സുധാമണി അമൃതാനന്ദമയി ജനിച്ചതെവിടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട്ട് കേരളത്തിലെ തെക്കേയറ്റത്തെ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ ഏതാണ് കൊല്ലം തെൻവഞ്ചി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഏത് കൊല്ലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കൊല്ലം തിരുമുല്ലവാരം ബീച്ച് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം കൊല്ലം ഡച്ചുകാർ കീഴടക്കിയത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ത്യൻ റെയർ എർത്ത് ലിമിറ്റഡ് എന്തിന്റെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര അണുശക്തി കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ ദേശീയപാത എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളെയാണ് കൊല്ലം ടു തിരുമംഗലം ദേശീയപാത നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കര ടു ദിണ്ടി ദിണ്ടികൾ കൊല്ലത്തെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് വിദേശ സഞ്ചാരി ആര് കോസ്മോസ് ഇൻഡിക്കോ പ്ലീസ്റ്റസ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തുണിമിൽ സ്ഥാപിതമായതെവിടെ കൊല്ലം കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനായി മാറിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മലബാറിൽ കൊല്ലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്ങനെ പന്തലായനി തിരുവിതാംകൂറിൽ കൊല്ലം അറിയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ കുരക്കേനി കൊല്ലം പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രാചീന കൃതികൾ ഏവ ശുകസന്ദേശം ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം വേണാട് രാജവംശത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നഗരം എന്ന് കൊല്ലത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ച വിദേശ സഞ്ചാരി ആര് ഇബൻ ബത്തൂത്ത പ്രാചീന കാലത്ത് ചൈനയുമായി വിപുലമായ വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം കൊല്ലം ആശ്രാമം പിക്നിക് വില്ലേജ് ചീനക്കൊട്ടാരം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല കൊല്ലം ചെമ്മീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല കൊല്ലം കേരളത്തിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടൂറിസം പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം മൺട്രോത്തുരുത്ത് ജലനഗരം എന്നർത്ഥം വരുന്ന കൊല്ലത്തെ നഗരമാണ് പുനലൂർ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ മടിത്തട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം പുനലൂർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ജഡായു നേച്ചർ പാർക്ക് ജഡായു നേച്ചർ പാർക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാര് രാജീവ് അഞ്ചൽ ജഡായു നേച്ചർ പാർക്കിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആര് സുരേഷ് ഗോപി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സീപ്ലൈൻ ആരംഭിച്ചതെവിടെ അഷ്ടമുടി ടു പുന്നമട തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസത്തിന്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഒറ്റയ്ക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ കൊല്ലം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊല്ലം കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെ ഹാൾമാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തേവള്ളിക്കൊട്ടാരം കെട്ടുവള്ള നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ 
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സ്ഥലമേത് ആലും കടവ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ത്രിവേണി ആരംഭിച്ച ജില്ല കൊല്ലം ട്രാവൻകൂർ പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് പുനലൂർ കളിമൺ വ്യവസായത്തിന് പ്രസിദ്ധി നേടിയ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ സ്ഥലം കുണ്ടറ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ആദ്യത്തേതുമായ ജലസേചന പദ്ധതി ഏത് കല്ലട കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രസിദ്ധമായ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് പാലരുവി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കായലാണ് അഷ്ടമുടിക്കായൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ ഉള്ള ജില്ല കൊല്ലം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ഗ്രാമം മേലില ക്ഷേത്രപ്രവേശനത്തിനു മുമ്പ് നാനാജാതി മതസ്ഥർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്ന കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്രം ഓച്ചിറ ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ സഫാരി പാർക്ക് എവിടെയാണ് തെന്മല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊല്ലം കായലുകളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ